అనంతపురం జిల్లాలో ఖరీఫ్ సీజన్ కు సంబంధించి రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతున్నట్లు జేడీఏ హబీబ్ బాషా తెలిపారు జిల్లాలో సకాలంలో తొలకరి వర్షాలు పలకరించినప్పటికీ నేల పూర్తి స్థాయిలో పదునయ్యాకనే విత్తనం వేసుకోవాలన్నారు వర్షాధార భూముల్లో ఈ నెల పదిహేను తర్వాతనే విత్తనం వేయడం మంచిదని జేడీఏ సూచించారు గ్రామస్థాయి విత్తన పంపిణీ కార్యక్రమం ద్వారా రైతులకు శ్రమ సమయం కలిసి వస్తోందన్నారు ఈసారి రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా సాగుకు అవసరమైన ఉత్పాదకాలన్నీ రైతు ఇంటి వద్దకే చేరేలా ఏర్పాటు చేశామంటున్న జేడీఏ హబీబ్ బాషాతో మా ప్రతినిధి లక్ష్మీప్రసాద్ ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పటికే ఖరీఫ్ సీజన్ విత్తనాల పంపిణీ పూర్తయింది నైరుతి ఋతుపవనాలు కూడా అనంతపురం జిల్లాలోకి ప్రవేశించాయి ఈ నేపథ్యంలో వ్యవసాయ శాఖ జేడీఏ అభివృద్ధి భాష మనతో ఉన్నారు విత్తనాలకు సంబంధించి ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో ఇస్తున్న ఇన్పుట్స్ సంబంధించి వివరాలు అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ సీజన్ బాగా ప్రారంభమైంది ముమ్మరంగా ఖరీఫ్ పనులలో రైతులు దిగారు నేపథ్యంలో ఇన్పుట్స్ సంబంధించి ఏమేమి మనం ఇచ్చాం ఇప్పటిదాకా ఈ ఖరీఫ్ సీజను వాస్తవంగా కూడా ఈసారి వర్షాలు కూడా తొలకరి వర్షాలు సమయానికి వచ్చేసినాయండి ఇన్పుట్స్ అంటే మనకు ప్రధానంగా అనంతపూర్ జిల్లా అంటే శనక్కాయ గుర్తుకొస్తుంది ఇక్కడ భారీ విస్తీర్ణంలో అంటే అనంతపూర్ జిల్లా ఎక్కువగా సాగు విస్తీర్ణం కలిగిన జిల్లా అంటే పది లక్షల హెక్టార్ల సాగు విస్తీర్ణం అంటే ఇరవై లక్షల ఎకరాల సాగు భూమి కలిగిన అతిపెద్ద జిల్లా అనంతపూర్ దీంట్లో దాదాపుగా ఐదు లక్షల హెక్టార్లు అంటే సగానికి పైగా అంటే ప దాదాపుగా పన్నెండున్నర లక్షల ఎకరాలు వేరుశనక సాగైతుంది దీనికి ముఖ్యంగా ఎప్పుడు కూడా రైతులకు ప్రభుత్వం వేరుశనక సబ్సిడీ మీద అందిస్తుంది ఈ సంవత్సరం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సకాలంలో ఫిబ్రవరి నెల నుంచే ప్రణాళికలు ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ జిల్లాలో కూడా కొంత వేరుశనక విత్తనాన్ని మన మన విత్తనం మన చింతక అనే కార్యక్రమం ద్వారా రైతులు రబీలో పండించిన విత్తనాన్ని తయారు చేసుకోవడం మళ్ళీ కొంత విత్తనం ఏపీసీ ద్వారా దాదాపు ఇప్పటి వరకు రెండు లక్షల ఎనభై వేల కింటాల్ విత్తనం నలభై శాతం సబ్సిడీ మీద దాదాపుగా మూడు లక్షల ఇరవై వేల మంది రైతులకు గ్రామ స్థాయిలో ఇవ్వడం జరిగిందండి గ్రామ స్థాయిలో విత్తనం పంపిణీ అనేది తొలిసారిగా జరిగింది ఈసారి లోటుపాట్లు ఏమన్నా బయటపడ్డాయా ముందు దీంట్లో ఏమన్నా మార్పులు చేసుకోవడానికి ఏమన్నా సూచనలు చేయబోతున్నారా ప్రభుత్వానికి ఇది చాలా మంచి నిర్ణయం అండి పాలకులు రైతుల వేతలు తీర్చడానికి తీసుకున్న దేశంలోనే చాలా రైతుల గురించి ఆలోచిస్తే ఇది చాలా మంచి పని జరిగింది గతంలో మండల కేంద్రాలు అరవై మూడు కేంద్రాల్లో అనంతపురం జిల్లాలో విత్తన పంపిణీ జరిగేది వందలు వేలాదిగా రైతులు తరలి వచ్చేవారు క్యూలో నిలబడి ఎండకు వానకు మహిళలు వృద్ధులు కొందరు పడిపోవడం దానికి బ్యారికేడింగ్ చేయడం పోలీసుల సహకారం చాలా ఇబ్బందులకు గురయ్యేవాళ్ళు రైతులు ఈ వెతలన్నీ తీర్చాలనే ఉద్దేశంతో సీఎం గారు ముందుగానే గ్రామ స్థాయిలో విత్తన పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారండి ఇది చాలా చక్కటి సౌలభ్యం అండి ఎవరు మండల కేంద్రానికి రా రావాల్సిన అవసరం రాలేదు ఈ ఆ గ్రామాల్లోకే డైరెక్ట్గా వేరుశనక్కాయలను అక్కడే రిజిస్టర్ చేసుకోవడం అక్కడే గ్రామ సచివాలయాల్లోనే నాన్ సబ్సిడీ డబ్బుల రైతులు కట్టారు గ్రామాల్లోకే లారీల ద్వారా వాళ్ళకు కావాల్సిన విత్తన బస్తాలు గ్రామాల్లోనే వాళ్ళ ఇండ్ల దగ్గర దించేయడం ఇది మాత్రం రైతుల వెతలను గమనించి రైతుల బాధలను పాలకులు గమనించి ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పుకు శ్రీకారం చుట్టారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ గారు ఇది అనంతపూర్ జిల్లాకైతే మరీ ఎక్కువ అండి ఎందుకంటే భారీ స్థాయిలో వేరుశనగ ప్రభుత్వ విత్తనం కోసం రైతులు పేద జిల్లా సబ్సిడీతో ఇవ్వాల్సిన జిల్లా ఇలాంటి జిల్లాలో గ్రామాలు ఎక్కువ పెద్ద విస్తీర్ణం కానీ వెయ్యి మంది అధికారులు శ్రమిస్తే ఆరు లక్షల మంది రైతులకు ఎంతో సౌలభ్యం సౌకర్యం ప్రశాంతంగా విత్తన పంపిణీ జరిగిపోయింది సార్ ఈ ఖరీఫ్కు ఇతర పంటల విత్తనాలు ఏవైనా రాయితీ మీద ఇస్తున్నారా వేరుశనగలో అంతర పంటగా కంది వేయడం అనాదిగా అలవాటు ఉంది కొందరు ప్యూర్ క్రాప్గా కూడా ఇస్తారు ఈ సంవత్సరం కంది కూడా ముప్పై శాతం సబ్సిడీ మీద దాదాపుగా ఎప్పుడు పద్నాలుగు వందలు పదిహేను వందల కింటాలు అలాట్ అయ్యేది ఈసారి జిల్లాకు ప్రభుత్వం ఆరు వేల కింటాలు ఇంకొక కావాలంటే ఇంకొక ఆరు వేల కింటాలు ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉందని మనం ప్రతిపాదనలు పంపిస్తే ఇంకా వస్తాయి అలానే ఎప్పుడూ లేనట్లుగా అంటే ఈ జిల్లా చిరుధాన్యాల పంటలకు అంటే అనాదిగా ఈ కొర్రలు రాగులు ఆరికలు వరిగలు సామలు అండుకొర్రలు ఇవి సాగే జిల్లా అండి అంటే ఈ తక్కువ ఖర్చుపాతం ఎక్కడైతే బెట్ట ఉంటుందో ఆ బెట్ట ప్రాంతాల్లో తక్కువ ఖర్చుతో పండే పంటలు వీటిని కూడా ప్రభుత్వము యాభై శాతం సబ్సిడీ మీద సిద్ధంగా ఉంచామండి వాటిలో రాగులు ఒకటి అండి కొర్రలు ఒకటి సామలు ఒకటి ఇవి ఈ పంటలు యాభై శాతం సబ్సిడీ మీద ఇవ్వడం ఇవి రెండు కేజీల ప్యాకింగ్లు కూడా చేస్తున్నామండి ఇవి ఆండు కొర్రలు కూడా ఉన్నాయండి ఆండు కొర్రలు అంటే మీకు తెలుసు అండి అది కాస్త ఎక్కువ రేటుకు వెళ్తుంది వీటిని ప్రోత్సహించడానికి యాభై శాతం సబ్సిడీ మీద విత్తనాలు సిద్ధంగా ఉంచాం రైతులు రిజిస్ట్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నారు ఈవెన్ కందికి కూడా రిజిస్ట్రేష
శాస్త్రీయ అంచనాలు మీకు ఇచ్చిన వివరాలు ఏంటి సార్ ఇది ఈ సంవత్సరం నైరుతి ఋతుపవనాలు సకాలంలోనే మా స్ట్రైకింగ్ జరిగిందండి ముందుగానే వర్షాలు పడ్డినాయి రైతులందరూ దుక్కులు చేసుకున్నారు వ్యవసాయం చేసుకున్నారు విత్తనాలు విత్తడానికి సిద్ధమయ్యారు కొంతమంది విత్తారు కానీ ఈ పైపాటు అదనుకు మాత్రం విత్తడం వద్దనేది మా అందరు శాస్త్రవేత్తలు కానీ వ్యవసాయ అధికారుల సలహా ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎందుకంటే పైపాటు అదున అయితే ఇది విత్తనం పెద్దది కొద్దిగా తడి ఉండాలి భూమిలో అది చూసుకొని రైతులు జాగ్రత్తగా విత్తుకోమని మేము సలహా ఇస్తున్నాం ఇంకోటి విత్తన శుద్ధి కూడా రైతులు చేసుకునే అలవాటు ఉంది ఈసారి పొలంబడి కార్యక్రమం ద్వారా ట్రైకోడర్ మావిరిడి అనే మందును కూడా మేము వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా సబ్సిడీ మీద ఇస్తున్నాం రైతులు విత్తన శుద్ధి చేసుకోవచ్చు విత్తన శుద్ధి చేసుకుని నేలలో సరైన తేమ ఉన్నప్పుడు మాత్రం విత్తుకోమని మేము రైతులందరినీ కోరడం జరుగుతుంది అంటే కొద్దిపాటి వర్షానికే విత్తనం వేయడము తర్వాత బెటర్ రావడము మొలక రాకపోవడము వచ్చిన మొలకలు ఎండిపోవడం ఇలాంటిది జరుగుతూ ఉంది మరి ఎందుకు దీన్ని ముందస్తుగా జూన్ తర్వాతనే విత్తనం వేయండి అనేది ఎందుకు మనం చెప్పలేకపోతున్నాం లేదండి జూన్ పదిహేనో తేదీ నుంచే రైతులు ఎత్తుకుంటే అలవాటు ఉంది కొన్ని చోట్ల బోర్ల కింద అంటే వేరుశనక్ అంటూ సీజన్ లేదండి మీకు కూడా అందరికీ తెలుసు మనకు అందరికీ దీనికి కావాల్సింది నాలుగు తడుల నీళ్లు ఉండాలి అంటే బోర్ల కింద వేసే అలవాటు ఉన్న దగ్గర వేసుకుంటున్నారు కానీ రైతులకు కూడా తెలుసు భూమిలో పదనుంటేనే విత్తుకుంటారు కానీ కొద్దిగా ఆశతోటి ఇంకా ఆ సీజన్ ముందుకు వస్తుందని ఆశతోటి ఎక్కడైనా పై పదునుకు వేయొద్దు అనేది మేము రైతులకు అందరికీ సలహా ఇస్తున్నాం గ్రామ స్థాయిలో రైతు భరోసా కేంద్రాల దగ్గర మా దాదాపుగా ఐదు ఎనిమిది వందల అరవై పై పైచిలకు రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఉన్నాయి అక్కడ అందరికి కూడా మేము సమాచారం ఇచ్చాం మా ఏడిఎస్ ఏ వాళ్ళందరు కలిసి రైతులకు కూడా సమాచారం అందిస్తున్నాం కాదంటే మేజర్గా కూడా ఎక్కడ కూడా రైతుకు తెలిసిన అదును పదును మనకు కూడా తెలియదండి వాళ్ళు బాగా ఆలోచిస్తారు కాదంటే ఎక్కడైనా అలాంటి పొరపాటు జరగకుండా జాగ్రత్త వహిస్తాం సార్ ఈ దుక్కులో వేసే ఎరువులు విత్తనంతో పాటు వేసే ఎరువులు ఇవన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయా ఎంత అవసరము మనకు ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని నిల్వలు ఉంచారు ఇది అవసర రైతులకు అవసరమైన సమాచారం అండి ఇది ఈసారి రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా గౌరవ సీఎం గారు మొన్ననే వీడియో లాంచింగ్ మన జిల్లాలో రామగిరి దగ్గర జరిగింది అందరికీ రైతుల సోదరులందరికీ తెలుసు అన్ని చోట్ల కూడా రైతు భరోసా కేంద్రాలు గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు రైతులు అంతా సంతోషంగా వాళ్ళ గ్రామంలో అన్ని సమస్త సౌకర్యాలు రైతుకు కలగజేయాలి గ్రామ స్థాయిలో అనేది ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం ఆ లక్ష్యం దిశగా అన్ని రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఓపెన్ అయిన కియోస్కులు కూడా పనిచేస్తున్నాయి కొన్ని కొన్ని ఆన్లైన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అవి కూడా రెక్టిఫై అవుతున్నాయి వీటి ద్వారా రైతుకు ఎరువులు విత్తనాలు పురుగు మందులు వ్యవసాయ విస్తరణ సేవలు ఇంకా మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలు కూడా కల్పించడం ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాలు ప్రతి రైతు భరోసా కేంద్రానికి ఒక గ్రామ వ్యవసాయ సహాయకులు ఉన్నారు అంటే హార్టికల్చర్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు సెరికల్చర్ మన అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మ్యాపింగ్ అయ్యారు ఈసారి గ్రామానికే ఎరువులు కూడా డిఎం అగ్రోస్ కూడా ఇక్కడ సపరేట్గా అగ్రోస్ ద్వారా అంటే ఐదు రెవెన్యూ డివిజన్లలో ఐదు గోడలు ఉన్నాయి ఆ ఇల్లు రైతులు రైతు భరోసా కేంద్రంలో వాళ్ళు కియస్కు ద్వారా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తే నలభై ఎనిమిది గంటల్లో వాళ్ళకు గ్రామంకే ఎరువులు కావచ్చు విత్తనాలు కావచ్చు పురుగు మందులు కావచ్చు ప్రభుత్వమే అంటే రవాణా ఖర్చులు రైతులకు మిగులుతాయి రైతులకు సమయం మిగిలిపోతుంది మండల కేంద్రాలకు తిరిగే అవసరాలు తప్పిపోతాయి కదండి మంచి నిర్ణయం ఇది మన జిల్లాకు లక్ష అరవై వేల కింటాల పైచిలకు ఎరువులు కావాలి ఇప్పటికే బఫర్లో ఎనభై వేల కింటాల దాకా ఉంది ఇంకా మా ప్లాన్ ప్రకారం అంటే ఫర్టిలైజర్ రేక్ ప్లాన్ ఉంటుందండి ప్లాన్ ప్రకారం మనకు రేకులు వస్తున్నాయి ఇంకా ఎక్కడైనా అవసరమైతే ఇంకా అదనంగా కూడా అడగడానికి మేము ప్రతిపాదనలు రెడీగా చేసుకున్నాం రైతులకు అవసరమైన ఎరువులు విత్తనాలు అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నాయని ఇంకా కొందరికి అవసరమైన వారికి అవసరమైన పంటల విత్తనాలు కూడా ఇస్తామని ముఖ్యంగా ఈసారి ఖరీఫ్లో తృణధాన్య పంటలను ప్రోత్సహించడానికి అన్ని సిద్ధం చేస్తున్నామని జేడీఏ అభిభాష చెప్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ నారాయణతో లక్ష్మీప్రసాద్ అనంతపురం జిల్లా నుంచి